Gracias Juan. Cortito porque sé que venimos muy atrasados, le pedimos mil disculpas. Venimos de inaugurar nuestra Casa de la Juventud para nuestros estudiantes de Chilecito y de los distritos, así que allí nos demoramos un poco. Así que agradecerte, gobernador, ministro, diputados, concejales, a todos los que nos están acompañando y en especial al administrador de vivienda, a todo su equipo de trabajo, porque son de alguna manera los responsables y la cara visible del trabajo que deben realizar y que estoy segura no debe ser nada fácil a la hora de adjudicar. Pero confiamos plenamente en que ese trabajo va a ser responsable y transparente, sobre todo que es lo que más exigimos en los últimos tiempos. Saludarlos a los 31 beneficiarios, compartimos con ustedes la alegría de recibir una casa. Creo que la familia lo que más anhela en la vida, cuando conforma a su familia, es tener su casa y tener un trabajo. Es lo que más anhela una, una familia. Y a veces el que no tiene la familia también, es poder tener un trabajo y una casa. Y esta mañana eh, en un medio de, medio de comunicación decía que estos momentos tan lindos que nos permitimos el Estado y la gente de compartir esta alegría, creo que se había hecho como carne en todos nosotros. Durante más de 10 años estuvimos acostumbrados por mucho tiempo recibir casas. Y más de miles y miles y miles de familias durante este, todo, todos estos años han tenido sus casas. Y eso nos ha, ha dado mucha alegría a todos. Pero bueno, la realidad es otra hoy por hoy. Y estamos entregando, diríamos, en toda la provincia de La Rioja las últimas viviendas que este gobierno justicialista, que este gobierno peronista ha trabajado durante mucho tiempo para que se puedan dar. No sé, si voy a, a ver, no sé si vale decir con mucha tristeza, vamos a dejar de vivir estos momentos por una decisión política del gobierno nacional, de no mirarnos y no, no de incluirnos a los riojanos, y no solo a los riojanos, sino a todas las provincias del norte, donde nos miden por la cantidad de, de, de habitantes y con en relación a eso nos otorgan las viviendas. Y fue muy difícil para nosotros escuchar que las políticas de este año solamente a La Rioja le corresponden 300 viviendas. Y nosotros, este gobierno peronista, estábamos acostumbrados a construir miles y miles de casas y beneficiar a miles y miles de familias de la provincia de La Rioja. Pero acá sigue estando un gobierno justicialista, un gobierno peronista, tal cual lo dijo el Ministro de Infraestructura, allá por el año 2016, donde no se recibían los recursos para continuar con estas obras que ya estaban licitadas y que estaban aprobadas, este gobierno, aún con la dificultad financiera que ha tenido y que tiene hasta el día de hoy, ha sido su impronta de gobierno seguir construy construyendo casa. Tal vez no en la que estábamos acostumbrados a tener, pero sí seguimos pensando en nuestras familias y en nuestra gente. Y seguirá siendo una impronta y una prioridad pensar en nuestra gente, aún en los momentos de mucha dificultad que tenemos como gobierno. No porque queramos nosotros, sino porque así lo va definiendo el gobierno nacional. Y no hace falta que lo diga mucho, sino que lo estamos sintiendo día a día, cada familia, qué tan difícil es afrontar la vida en estas circunstancias. Así que disfrutemos este momento. Bendecidos son los que hoy pueden recibir una casa. Seguimos estando al lado y compartiendo la expectativa de aquellas familias que aún desean recibir esta casa y que ponen la fe y la esperanza en este gobierno para que algún día podamos vivir este momento también de poderles hacer entrega de una llave. Gracias por tu trabajo, ministro, junto a todo tu equipo. Gracias, Jorge. Le vamos a pedir acá al ministro y al gobernador. Sé que quedan algunos programas más dentro del departamento chilecito, como Nonogasta, como Anguinán, este, como el mismo chilecito, en Altos de, de Chilecito, y acá también en San Nicolás, eh, poder hacer entrega rápidamente de todos estos programas para que la gente de una vez por todas pueda disfrutar su casa. Agradecido gobernador, sé lo difícil que es para vos, pero estamos construyendo viviendas, estamos haciendo obras que significan prioridad para nuestra gente, pero por sobre todas las cosas marcando, marcando la prioridad 
en la necesidad que tiene nuestra familia. Felicitaciones a vos, Jorge, a todo tu equipo, bueno, y a todos, porque la verdad que somos un gran equipo de gobierno. Bendecidos y felicitaciones a ustedes, que a partir de hoy, sin duda alguna, es otra la vida que van a tener. Muchas gracias. La palabra de la señora Intendente Municipal, profesora Silvia Gaitán.